വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു കേക്ക് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെയെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിനായി ഞാൻ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിയോണ നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റായി കിട്ടും അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ റിച്ച് ഗോൾഡും നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് റിച്ച് ഗോൾഡിൽ അധികം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫിയോണയിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഷുഗർ വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി കുറച്ച് ലോ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മളൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫിയോണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റാവും ചിലർ ഐസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല സാധാരണ ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ായി കിട്ടാറുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രീമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ആവശ്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആവേണ്ടത് ഇത് കണ്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്പാ സ്പാച്ചുല എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് കോരി നോക്കിയൊന്ന് ഒന്ന് മറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയാലും ഇത് പോകില്ല ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം ബീറ്റായതാണ് ഇനി നമുക്കിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് കാൽക്കപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറ്റി എടുക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു ടെൻ ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു എട്ടിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് മതി ചെറിയ മുക്കാൽ കെ ജി വരണ കേക്കാണ് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്തിൻ്റെ പൈസ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അതെടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയണത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേസിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ വെക്കണത് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോയും ഞാൻ ഇടാം പിന്നീട് ഇടാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് അത്യാവശ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കേക്കിന് ഇത്ര മധുരം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത്ര മധുരം കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ആ മധുരം അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായി വന്നോളും ഏതേ ഒന്ന് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാവുന്ന നനവൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തണമെന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സോ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ചിലർ ചെറിയ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ച് നനച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ടായ കാരണം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇല്ലാത്തവർ അതൊന്നും ഇടണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നട്ട്സ് ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നനച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലും കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് നനച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്നുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തോടൊപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് അടുത്ത ലെയറും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ മേളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല ലെവലായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലും കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് ക
അതായത് ഇപ്പം കണ്ട സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ക്രം കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർക്കുക ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് അതിൽ കളറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മിറർ ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണത് ഇനിയിപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അത് കേക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കോട്ടിങ് ചെയ്യുവാണ് ഫസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണവർ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റുമോന്നും കുഴപ്പമില്ല ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു വലിയ നന്നായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ സ്പാച്ചിൽ എടുത്തിട്ട് പാലറ്റ് നൈഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഉള്ളവർ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സെയിലൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യണതാണ് ഇല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ മേടിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു നല്ല അതേ നല്ല ലെവലായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു സ്ക്രാപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി ഒന്ന് അതേ പതിയെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പതിയെ പതിയെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈനായി കിട്ടും പിന്നെ ഇനി ക്രീമിന് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് ആ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇതാക്കണതൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇട്ട് തരാം ഇതായത് പതിയെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണ് മണ്ണിൻ്റെ നോസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഏത് നോസിലാണെന്നൊക്കെ നോസിൽസൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഡിസൈൻസൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ എല്ലാ നോസിലും വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈനായിട്ട് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അത് കണ്ട ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ ഐഡിയാസൊക്കെ വരും അപ്പം നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി കുറച്ച് സ്ഥലം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെറുതെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഗനാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ആദ്യമൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണ കേക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ഇതായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ടേസ്റ്റും കൂടും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ഇത് കണ്ടു ബട്ടറൊക്കെ ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങും ഉണ്ടാകും അതിന് ഇനി ഇതേ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിലേക്ക് നമ്മളിത് വയലറ്റ് കളറില്ല ജെൽ കളർ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തുള്ളി നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി ഒഴിച്ചാലും മതി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുടയ കുടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒരു സ്ക്യൂർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി സ്ക്യൂർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈവരലും കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈവരലെ എന്തെങ്കിലും ഓടിച്ചാലും മതി എപ്പോഴും ഒരു ഡിസൈനായിട്